，他肯定不会要他爸的钱，他是想自己还钱。哥，你要是去找葡萄，我劝你别去。你们已经离婚了，他心意已定，不是你说什么就能改变的。你要是想出去工作赚钱，我不拦你。可是有一条啊，违法的钱不能赚。哎，你干什么去啊？这个是我从英国带回来的，一直都想送给你。送给我啊？嗯。为什么？感谢你对宝宝的帮助。宝宝？啊、哦，叫习惯了，对不起啊。宝宝呢，就是莫里。你也知道，我跟他是……他说你们俩没关系，你不是特别婚期。男孩子嘛，在漂亮的女孩子面前，当然不愿意承认他已经有未婚妻了。是我呢？对呀、啊，你不觉得你很漂亮吗？啊，对了，葡萄这两天都没有来上班，他是不是有什么事儿啊？你是不是觉得我对葡萄不好，对我有意见？是不是？其实呢，我从心里是喜欢葡萄的，我也很敬佩他，但是我也没有办法，上头的命令让我把他赶走。葡萄和总裁到底有什么过节啊？我不知道啊。我没有别的意思，只是这两天他都没有来上班，我真的挺担心他的。他不会来了？为什么呀？不来上班也好，免了在这受罪。你看见他，替我向他问好，替我跟他解释一下，别让他误会我了。哎，你怎么脸色也不太好呀？你是有心事吗？是吗？嗯，都是我哥离婚闹的。你嫂子不是葡萄吗？你哥和葡萄离婚了。哎，你说我哥也够背的，好不容易找一工作，这连车带货都丢了。我哥一级去毒，又被警察抓毒，回家又闹离婚，人财两空。你说我哥点背不背？哦，黑眼圈。合同上的细节问题，我会安排部门的主管跟你们讨论的。啊，你们先请坐，我一会儿过来。你们在聊什么呢？啊，宋、啊、总，我们再聊一下，建议卢经理改善一下咖啡的口感。哦、啊，怎么了？我们公司的咖啡不好喝吗？可能是我太挑剔了，正好你也尝尝。嗯。卢经理，好的建议哦，不要对我有意见。<笑>那我先去了，<笑>你们先聊
怎么样，陆经理，身体好点了吗？我刚去了趟医院，好多了。注意休息。你哥怎么样了？啊？听说他和葡萄离婚了。这，你你你这么快就知道了？真是没有想到事情会是这样的。你哥是一个好人，请你。转达我的问候。我知道他现在为止还没有工作，我在这里替他安排了一份工作，如果他需要的话，随时可以过来。真的吗？那我现在就给他打电话。雷哥，哎，我们总裁给你找一工作。莫总裁就是莫总裁，就是我嫂的后妈啊。嗯，好吧，<笑>拜拜啊。如果你生活上有任何困难，尽管跟我说，我会随时帮助你。哥，我不能卖房子，不能让你们受苦。妈妈留下的钱我也不能用，万一我出意外了，你们需要这笔钱。可是那个人的钱我必须还上。白天我要陪欣欣上课，只能晚上挣钱。只能干老本行了。没关系，你妹我就是这么长大的，没有什么事情过不去，对吧？这是原旺的，这是原新的。我不是残疾人，我不要残疾人，我不要残疾人照。欣欣，你不是答应姐姐了吗？这下面有照片，人家会说我是傻子的。欣欣，姐姐错了，姐姐不知道这上面有照片。我们把它藏起来好不好？藏起来。好了，没有。关心心关啊，心心听话。欣欣变了不少啊，过日子就这样，摊上了就得瘦，着急发火都没用，你说是不是？有什么需要帮助的，跟我们说哈。咱们是每年要为低保家庭、残疾人发放生活补贴，你们家属于一户多残，符合申请条件，你把表格填了，我们为你申请补贴。谢谢啊，我不需要这个。葡萄啊，你可别嫌少，有总比没有强。你的好意我心领了，比我们家困难的还有很多吧，他们比我们更需要。走了，欣欣。走。姐姐，你这是什么东西？呃，就是国家给我们钱。为什么要给我们钱？他们觉得我们生活有困难。我们生活困难吗？我们生活确实有点困难，因为姐姐现在没有工作，不能挣钱。那你为什么不要？姐姐有手有脚，可以工作，完全有能力养活你和哥哥，所以姐姐不要。但现在不是没工作吗？嗯，姐姐，现在就去找工作，好不好？好。上次就是因为你，麦克差点把这给砸了。
，从那以后啊，他再就没来。你呀、啊，你知不知道，麦克一年在咱们酒吧里要需要花多少钱啊？啊，我你让我受众多少钱？你知不知道啊？对不起，江姐，我以前脾气不好。脾气不好？我脾气还不好呢，我不想要忍吗？江姐，我真的改了，以前的事情对不起了，我真的需要这份工作，请你帮帮我。哎，你们听见了没有啊？胡桃，我记得你以前最不愿意听别人说“帮你”这俩字，娇柔怎么了？请姐姐帮你啊！哼哼，看来啊，你是真是改脾气了。以前是我不懂事，我真的需要这份工作。这是你的哥哥和妹妹啊？是，这是我哥哥元旺，这是我妹妹元熙。我们都是木头人，真棒！你们俩谁都没有动。好了，现在可以动了。我看见杨哥哥动了，他的眼睛动了。真的啊？那星星赢了。当然赢了，要是输了就是过度症。能不能挣钱还两说呢？哎，我要是回了餐厅工作，一个月最多能挣三四千块钱；我要是一分不花全存，一年最多能省四万多块钱。咱们全家不吃不喝的话，一年才能省五六万块钱。哎，妈，一百多万，咱怎么还呀？我用不着你跟我算账。不管怎么说，我已经说过了，不许你回葡萄他爸公的公司上班去。啊、为什么呀？你说为什么呀？你们干嘛的？你们家不是要卖房子吗？我，谁卖？啊，对对对，呃，我们是要卖房子。你们买的这个房子是要自己住啊，还是那个？哎，妈妈妈，你抽什么房？卖了房我们住哪？哎呀，甭管。你们家这房到底卖不卖？不卖。奶奶，我饿了，我想吃您做的饭。欣欣，你先去玩一会儿，姐姐和奶奶有话要说啊，乖。那你们快点，一会儿我该饿了。哎哎，你们家到底谁说了算？我我，这房子是我的，我说了算。我们不卖房子，你们赶紧走吧。对对对，我们不卖房，你们赶紧走。你们真有毛病，就是。哎，不是你你妈，妈，我不是您儿媳妇，我还是您亲闺女吧？您这卖房子的事儿，怎么也不跟我商量一声呢？妈说给你爸还债，我们不还你就要还。为什么要还？他有钱，不花他的花谁的？嫂子，你终于开窍了。妈不让我去公司上班，上什么上啊？那不是变着法的白给你钱吗？这钱能挣吗？为什么不能挣？这不是他们施舍的。小鹿有这能力，而且他也付出劳动了，这是他应该挣的钱。我知道你说这些话都不是真心的。妈，我是真心的。袁卫国的钱，能干好事儿，我们为什么不接受呢？那你们说完了没有？我要饿了。妈，赶紧做饭去吧，我有好几天都没有尝到您的菜了，我都饿了。好，星星，来，小旺，哎呦，摘的真好。走了，咱们做饭去吧，这个放在一块儿。
，谢谢你，兰普通。干嘛？不是你嫂子还跟我客气上了，是不是？你一辈子都是我的好嫂子。那不行，我将来再嫁人怎么办？小雅，这是我的遗嘱。哎，小雅，我们要要理智的面对我。我很冷静，很理智，我一定要为你找到正义。小雅，我现在每个星期都要做透析，每次透析都有可能会死，离下次透析还有七天。这意味着，我可能只剩下七天好活了。我不允许你这么说。我也不想说啊，可我有责任安排好身后的事情。小雅，这些年你着力打造我代表公司的形象，一旦我不在了，股票必定下滑，公司内外也必定会面临种种的危机，那些窥视我们公司已久的对手会趁虚而入。公司里其他的股东也会想趁机吃掉你，我们必须做好应对的准备。我现在想不了这些，可你必须要想，不能让我们十几年的心血付之东流。小雅，我都已经想好了，之前我们都错看莫莉了，他会是个好的操盘手的。我们要尽快打造他朝气蓬勃的公司形象。你再匆忙扶他一把，公司一定会平稳的过渡到他的时代的。而我呢？我要你好好的活着，陪着我。小雅，结婚十多年了。我们几乎没有一天不再为事业奔忙。你太累了，答应我，以后不要再过这样的生活。你应该享受你的人生。如果你能够挺过去，我什么都听你的。但如果你要是死了，我享受到的。将会是最悲惨的人生。小雅，你要坚强。不是我要坚强，是你要坚强。我是你的妻子，你要对我负责任。你的命是我，我绝不允许你放弃你。
Ini mah mal. Nos. <笑>我就给你说的 没睡醒了吧?就是在睡火鸡快,你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
你是小弟弟，老大，老大，厕所在哪儿？啊，厕所在哪儿？啊，谢谢。怎么样？没迟到吧？迟到了三分钟。还有，你没刷牙，没洗脸，很臭。<笑>什么事儿这么高兴，葡萄？孟老师，哎，小心！孟老师早，今天早，哎，来的够早的，你们今天？是茉莉哥哥带我来的，他的车比公公汽车快。啊，茉莉哥哥。你好，孟老师。早，茉莉。哎，你，你们认识啊？嗯，我是他哥哥。我是他老大。他是我老大。穆老师，像袁鑫这样的孩子，是不是需要专业的老师来教？嗯，按说是应该聘请各个专业培训的老师来带领袁鑫，但是我们学校现在没这个能力。资金不？嗯，资金是最大的问题。除了这个，我们还需要大环境的支持，比如说师资。嗯嗯嗯，嗯，就是让社会上更多的人了解孤独症的怎么回事。我看您最近脸色不太好，是不是没有休息好？要注意身体啊。佩佳，最近我跟董事长会比较忙，有的时候不在公司。如果你有事儿的话，直接向苏秘书汇报就是了、啊。我是您的助理，您和董事长太忙，我想我可以帮忙。嗯、做好我让你做的事，如果有需要。我会开口。还有事儿吗？哦，最近都没有看到茉莉，也不知道她在忙什么。她非常忙，没有事儿的话，不要去打搅她。出去吧。嗯，是。李博士，情况怎么样？还没找到是吗？麻烦你，拜托你，一定要帮我们找到。谢谢。
。莫离。哎，韩经理。什么好事儿这么高兴啊？这没有好事就不能高兴了。你怎么这么久没有来上班呢？哦，对了，我忘了告诉你，我可能做不了你的助理了，因为董事长让我做他的助理。你高兴是因为这个？嗯。哎，我能和你谈谈吗？可以啊，那是改天吧，现在真的有事。拜拜。一共是四百五十万，对，加上上个月的大概一共是三千五百万，还有一些资金化管理，一千五百万，盈利两千多万。好，对不起，莫莉，我不得不说，你的工作状态。真是让我感到惊讶，我我几乎能感觉到你内心的喜悦。以前啊，我真是错误的看待你了。今天袁鑫第一天在阳光启智学校上学，葡萄跟袁望他们都去了。学校缺乏专业的孤独症师资和良好的教育环境，重要的是资金不足。啊，谢谢你。毛利，我知道你接这份工作也是为了帮我。谢谢，我是为了帮葡萄。原本我已经打算离开这个家出去，即使一无所有，我也不愿意和你们一样。但是真的放弃现在的生活就可以帮到葡萄吗？帮助葡萄必须让自己更强大，强大到可以帮助葡萄摆脱困境。而且我也不习惯放弃，所以你不用谢我。我是没有把你当成自己的儿子，我很怕面对你，面对你，我就会想起冤枉。我抛弃了自己的亲生儿子，去喜欢一个继子，这我做不到，所以我不敢和你亲近，因为我没法面对自己的良心，讨厌你，能让我好过一点。我很渴望有一个正常的儿子，一个能像平常的孩子一样叫我爸爸的孩子。冤枉！冤枉！他从来没有叫过我爸爸。我知道他怕我，而你讨厌我，也没叫过我爸爸。因为你不知道什么叫爸爸，我没有过爸爸
，所以我也不知道应该怎么和你相处。真的，我想象中的爸爸会告诉我，作为一个男人，什么事情不该做，什么责任一定要承担，会跟我一起探讨应该喜欢什么样的女孩，会和我一起去打拳、喝酒。我生气了，甚至揍我一顿。而你呢？你从来不会责怪我，只要我有要求提出来，你绝对会满足我。当然了，一般都是把我银行卡里打钱，对我彬彬有礼，好像我是你生意上的伙伴。你从来不会阻止我去打拳，没错，但是我能感觉到你对我这个爱好一直都是嗤之以鼻。有的时候我故意激怒你，可你还是对我笑。从你的笑容里，我能够看到你对我的不屑和厌恶。我在你的眼里，可能就是一个永远快出不了的员工，一个不求上进的二世子。而你在我眼里，是一个完美的生女人，一个完美的伪君子。他根本不是爸爸。你知道在我心里最重要的是什么吗？我和葡萄和圆梦他们一样，可你从来没有给过我们，所以你想要的，你也不会得到。来，同学们，咱们把课本翻到七十八页。我们来学一篇新的课文，叫《阳光》。杨哥哥最喜欢阳光。谢谢。来，大家回头看课文，跟着我读啊。早晨，我拉开了窗帘，阳光就透进了我的家。早晨，我拉。收不到阳光，阳光是大家的。杨哥哥最喜欢抓阳光，他怎么都抓不到。袁<笑>心说的很好，谁也捉不到阳光，阳光是大家的。阳光谁也捉不到，阳光是大家的。我要告诉杨老哥哥。哎，袁心。<笑>好了好了，来回头接着给我读课文。哎，这活也太累了，真没法干了。就是。时间谁让你乱跑了？你不是答应姐姐不捣乱的吗？我没有捣乱，我要告诉阎王哥哥。可你这样怎么能上学呢？琪琪，你不听话，你就是孤独症了啊！我是有点孤独症，不是姐姐让我犯病了吗？没有。第一笔经费这两天就会划到学校的账户，后续的事情就跟莫莉联络就行了。哎，袁总，你你嘴巴出血了，这边、哦、这边。坐。不要紧吧？啊，不要紧，不要紧。剧烈的腹痛，呃，晕厥，血透后的身体虚弱，牙床出血，其他并发症呢，因人而异
没事，最近牙医有点上火。啊，对了，莫莉啊，你妈妈刚才来电话，公司有事等我处理，啊，我就先回去了。剩下的事情你跟穆校长谈完了，回头再告诉我啊。楚道和远望在操场，你要不要过去看看？改天吧，我先回去了。行了，来呀！其实我不追你了，你完全就是一个马拉松的体格。小子，这些年你咋混的？就这么点体力啊？哎，你能尊重我一点吗？我怎么说也算是你的哥哥。<笑>这么多年没教育你，嘴上本事了是不是？还不叫老大？我早就叫你老大了，你自己不答应吗？嗯、啊，<笑>难怪老觉得你怪兮兮的，我还以为你给我找茬呢。<笑>说实话，你脾气一点都没变。人最重要的是什么？人最重要的是什么？人最重要的是诚信。小子，你怎么说话不算数啊？你知道我等了你多长时间？小弟弟，生日快乐！我叫胡桃。
我今年四月二号那天在学校里面放烟花了。爸，四月二号那天我看到烟花了，我在这里也看到了。我从来没有忘了我们的约定，在国外每年的四月二号我都会放烟花的，然后再想我的老大在哪。谢谢。他还记得他有一个小弟吗几天没回家了，妈整天唠叨你呢。好好照顾咱妈，让她放心。挣够了钱我就回来。嗯。这个，你哥啊？啊，我哥陆大志，他可能又打架了。没事儿，他打架是常事儿。哎，我家，走吧。啊。那个，我突然想起来有点事情要去办，那我改天再来吧。哦。老大，你能告诉我这是在干嘛吗？教星星写字啊？啊
这叫点连线，我从我妈日记上学的。以前我哥和星星一样不会写直线，我妈就这样扎小眼儿，让我哥连起来，慢慢的我哥就会写字了。我也要这样教星星写字。你妈妈真了不起。你妈怎么了？我妈，我妈可凶了，从小就怕。我小时候，她老对我发号施令，她是个控制狂，你知道吗？控制狂！我，你别身在福中不知福。我巴不得有人整天把我攥在手心里，什么事情都替你安排好了，自己什么都不用想。你妈就是对你太好了，把你宠的没样。哎呦，星星！哎呀，星星、哎，真是乖呀、啊，星星。我打了，啊，我打了。来看你吧，把脾气改一改，好不好？我们大包小包的来。大姐，看我，我跟老板给你买个东西啊。哎呀，不错啊。来来来来来，哎，这帅哥是谁啊？啊！我小弟，我小弟。别忘大姐啊！哎，几天没见你出小弟了。对呀、啊。拿着。嗯，这一海参，我给你挑大个的，吧？看你瘦的像鱼干似的，得好好补补了。好吃的，补补。哎，谢谢。大姐，谢谢。好了好了。哎，好好好好。哎，师傅。哎，哎呀，好，请请。师傅坐。好好好。嗯。不，你是孩子，你不能把粥盛上啊！嗯，你给你盛上。嗯，多吃点。嗯。嗯。我见着我哥了，这是我哥给你的钱。我哥说他挺好的，让你放心。嗯。我哥说了。他没毒，也没干犯法事儿，这是他的血汗钱啊。嗯。哎，妈，你干嘛呢？哎，我黑他。我黑他是会感染的。哥，美女，你有事儿啊？哎，美女，我是霸道药膳公司的，这是我的名片。你以后要是有要回来的账，找我，准没错，啊。
为了挣钱不要命，这样值吗？我操，爸，这谁呀、啊？对你够好的。你说你白天陪欣欣去上课，晚上去酒吧上班，你以为自己是超人啊？啊？你不在家看着他们？万一他们醒过来怎么办？放心吧，他们不会醒的。白天陪他们疯玩，就是为了让他们晚上睡得沉。哦，谢谢小弟关心啊。放心吧，老大我能行。只要想想我妈当年受过的罪，我这点又算什么呢？你一点都不埋怨你妈妈吗？以前是怨，可是事情落在我头上。我被迫变得和我妈妈当年一样，我才明白，用自己的一生去换取儿子的幸福，我妈妈的选择有多勇敢。你也一样。以前我也觉得自己很勇敢，从小一个人活着，不求别人。其实那不过是自尊心在作怪。真正的勇敢。应该是像我妈那样，为了爱的人牺牲自己。牺牲自己，我做不到，但是我会让我的哥哥和妹妹生活的更好。虽然会很苦，但我很高兴。以后不管发生什么事情，都会有哥哥有星星陪伴着我，我再也不是一个人了。还有我。<笑>小子，你别再不懂事儿了。我恨莫慧雅有我的原因，但你不行。和他好好聊聊，他一定有他的苦衷。你千万别像我一样后悔，我已经没有妈妈了，什么都弥补不了我对他的愧疚。记住，这个世界上，没有人比你妈妈更爱你。想什么呢？别拉！妈，你回家吧，我哥他肯定没事。什么没事啊？这啊啊！他不是去赌，他哪来那么些钱啊？啊！我就不该告诉他要他还钱的事儿。我跟你说，我就不。啊啊！在哪儿呢？哎，嫂子，我哥，你说大志他怎么了？师傅，没事儿，我们俩遛弯呢。哎，你俩怎么在这儿啊？没有，我在这儿上班啊。对。哦，那星星和小旺呢？在家呢。哎呀，那我得回去看看你。哎妈，不用，他们俩睡着了。哎呀，你就踏踏实实在这上班吧，走走走。妈，你刚刚说大志他怎么了？没事儿。妈，大志怎么了？我打给他。哎哎，你等一下。哎，老大。大志没接电话，他怎么有他电话？哎，你就别担心了，我能帮你找上他，真的。大志这次一定有事儿，你一定要帮我找到他。放心吧，就这么点小事，我肯定能帮你办到。你相信我了，好吗？别担心了，去上班啊！好了，去上班。谢了，小弟。
今天怎么想起我了？哎，帮我找个人。别是你爸就行。别废话，你在卢大志。这就是袁卫国的小三儿，没错，没想到啊！袁卫国表面上正人君子，其实嘛，穆里啊，知道吗？知道，他顶见不上这姑娘。这姑娘也不是吃素的，把他和袁卫国的事儿搞得是满城风雨，莫非掩瞒他一点办法都没有？能治住他的人还真是不多。秦总，您看我下一步该怎么办？我估计咱们俩见面的事儿，莫慧雅很快就会知道的。不可能吧？我一个小经理，他成天盯着我干什么？别忘了你和谁在一起。我是莫慧雅的头号对手，你觉得他对我会不留意吗？看来李经理还没有做好破釜沉舟的准备，这不是小事儿，你还是考虑考虑吧。秦总，秦总，喂，菩萨，这是三十号桌的酒，客人比较难伺候，你多加注意点啊。谢谢小刘。哎哎，要吃了？不是，江姐，你有没有发现菩萨最近特有女人味儿？他现在啊当妈了啊，葡萄生孩子了。葡萄是个汉，虽然没生过孩子啊，当妈的心情都有了。嗯、要不是为了养活哥哥和妹妹，你想他怎么可能来求我呢？江姐，你也一个人带孩子，是不是特别理解葡萄？我那点事儿啊，算什么？我的孩子健健康康的，哪像葡萄啊？没爹没妈的，哥哥妹妹又有病。看他笑啊，我都想哭。哎呀，我真佩服这葡萄。哟，麦克，好久没来了。<笑>哎，里边请，里边请。你上里边。哎，葡萄呢？哎呀，过去他不懂事儿。再说了，时间过这么长了，你还在意啊？大人大量嘛，啊。江姐，我要是放过他，我老大就不放过我。他是我老大的老大。我老大命令我今天必须到这儿喝酒，而且还得喝葡萄卖的酒。哎，葡萄老大，你卖的什么酒啊？我都要了。怎么样？我让你办的事儿办了吗？别小气啊！这么点小事你还办不好啊？哎，老大，老大，别碰！谁让你那么干的？哎，喂，不是，我没别的意思。谢谢你啊！你干嘛呢？我我。我在工作呢，你每天那么忙，我也不能闲着呀，省得你到时候说我是什么二世子。喂，你不知道熬夜不出活的道理吗？你白天干不行啊？你猪脑袋记不住吗？还是那么笨？你是在关心和爱护我吗？美的你。三天前，我一直派人跟着他，没发现他有什么举动。哦，我刚才接到一个电话，说他和李大成见面了。市场部经理李大成。对，总裁，我觉得很有可能是上次你让韩经理接替他的职务，让他觉得不满了。凡事不能用猜的，你要确切的知道他想干什么，继续留意，他要留意那个李大成。是。
。董事长还没有回家吗？我来的时候看见司令刚进去。你先回去吧。哎。有什么需要我帮忙的吗？哦，没有。早点回去休息吧。妈，我们能聊两句吗？还记得我小时候吗？你把我送到寄宿学校，大概咱俩有一年多没有见过面。你那会儿是不是遇到什么难事了？还有，我就是想知道为什么突然之间问这些。我就是想知道过去的事情，我记不得了。那我的亲生父亲是谁啊？他还活着吗？为什么你每次都不准我提他呢？别太累了有些事情该告诉莫莉吧。现在还不行。他马上就要接任董事长，这些事情他迟早要知道的。现在我还不想让他知道。魏国，我有一种不祥的预感，我觉得他这次是有备而来。十几年来，他一直在跟我们斗，我们回国，他也跟着回来。其实他知道我们一直在盯着他，在这个时候，他竟然敢明目张胆的约见李大成，一定有大的动作。这个时候让莫莉接班，太冒险了。魏国。你一定要赶快好起来，我们不能够让青青瑶得逞。小雅，我们一直在责怪葡萄不肯和解。其实，设身处地想想，你和秦静瑶之间的恩怨，不也一样吗？跟他和解吧。不可能，我不会原谅他的。你是葡萄的父亲。他应该原谅你。那秦静瑶不也是你儿子的父亲吗？宝宝，几点了？天都亮了，你干什么去了？打电话要关机，我给 Michael 他们问过了，说你没跟他们在一起。白小姐，请自重。我是你未婚妻，你一晚上没回来，我问一问的权利都没有吗？我已经跟你说过很多遍了。你不会跟我结婚是吗？那就要看，你能不能做自己的主了。
，欣欣，早上好。嗯，欣欣乖，欣欣。嗯。我今天刷牙了，而且洗脸了。最重要的是，你看，我没有迟到，是不是应该表扬一下我呢？嗯，你每天都来送我呢。嗯，而且永远不迟到。真乖。哎，你别说大话，你说的每句话他都会牢牢记住的。我说到做到，而且我会照顾你们一辈子。上车，哥。上车，老大。好了，来上车。啊、让我照顾你。他是阎王哥哥，我哥哥是孤独症，我不是，我是疑似。你来干嘛？我今天值日。我叫袁鑫，你叫什么？我叫周子孝。周子孝，你几岁？我七岁。啊，七岁！你生日是什么时候？我七月六号。七月六号，你穿多大的鞋子？我不知道，都是妈妈帮我买鞋。对不起，小小妈，真的很抱歉，很抱歉。对不起，对不起，对不起有用吗？对不起，没有用。他下次要是再打我们笑笑怎么办？有一次我听雨晴妈妈说，他扯住雨晴的头发不放，把雨晴头发扯下来非常的多。那是因为他喜欢雨晴。喜欢就能抢人家的吗？喜欢就能抢吗？我知道这个孩子有病。嗯，对。但是我们不能因为他有病我就去纵容他。你说的对，是我们的问题。我们把孩子送到学校，不是为了受人家欺负来的。同意我们的孩子和他一起上课，已经是在帮助你们了。你不能再把你的麻烦转嫁到我们的身上。我希望你们能改得非常好。是，对不起，对不起啊，小小妈，真对不起。你看这事儿，好好，穆老师，这里就是看着你的面子，好吧，我我送一下啊，等一下。你为什么要对周子清？你为什么要想走他的鞋？是不是因为你喜欢他？你想和他做朋友，对不对？周子孝的生日是七月六号，他穿二十六号的鞋。欣欣，和你刚刚那样做是不对的，他觉得你是在欺负他。他穿二十六号鞋，我穿二十七号，我的脚，他的脚大。欣欣，你还是他，胡他。算了，你现在说这些，他根本理解不了。不过好在是，你现在开始理解他了。你知道，其实欣欣是想跟周子乔做朋友，但是他不知道怎么表达自己。所以呢，今后你要随时随地的告诉他应该怎么做，什么才是别人能接受的方式。葡萄，这是你要做一辈子的事情，要有足够的心理准备，要有耐心。我知道，周子孝妈妈说的没有错，不能因为欣欣有病就纵容他，更不能因为欣欣有病就给别人带来麻烦。是的。不
事了，没事了，没事了，没事了，没事了，没事了。啊，先生，没事。你你怎么会在这儿啊？啊，我我只是想跟他说说话，没想到他会这样。刘恩子，你怎么一见到这个人就犯孤独症呢？我不喜欢你这样。欣欣，你带着哥哥去那边玩好不好？快去吧。好。哎，福特，你和袁先生认识？啊，我之前在袁先生的公司工作过。啊，是，是这么巧啊！啊，哎，袁先生，你想资助我们学校，不会是受福特的影响吧？呃，我是想帮他们做一些事情。哦，哎，福特。告诉你个好消息，袁先生准备在咱们学校开设一个孤独症儿童融合教育基地。如果事情顺利的话，很快就会有专业的老师来带领袁先生上课了。对，穆校长，嗯，我想知道我要怎么做，冤枉他不会那样。哦，冤枉的反应是挺奇怪的。嗯，可能您长得像他特别喜欢的人。或者是特别不喜欢的人，所以他不会表达自己的情绪就失控了。这样想缓解他对你的印象很简单，嗯，多跟他接触，让他慢慢适应你的存在，让他知道其实你对他一点伤害都不会有，所以他慢慢的就会缓解了。嗯，好，谢谢，谢谢。<笑>请进。这边，好。这是我们公司的市场部。不好意思，我接着电话。来，您请进。来，请进，请进，这边走。找到了吗？卢大志在霸道药店公司和一个叫二狗的人在一起。什么？霸道公司。你怎么知道卢大志在这儿啊？啊？那晚上请我吃饭啊！别忘了，是你在问我事情。您您怎么来了？大志在哪儿啊？大大志，我哪知道他在哪儿啊？我已经查到他在你们这儿工作了。人，我，哎，站长，我今天不打你，你告诉我卢大志在哪儿？大大志，他自个儿要来，我拦也拦不住他呀，干娘。他在哪儿？我。怎么了，刘涛啊？你快去找大志，大志听你的，只有你现在去能把他劝回来。好，好，我这就去，你放心啊，你放心去，我去，我去呀。哥，子墨，哎，来，哎，哈哈哈，来来来，走，走，我走，我走。别管我，卢大志，你打，打我，打！你
你为什么要这样？我就这命。你的命不是你自己的，妈因为你都病倒了，你怎么就这么不给妈争气？哥，干娘都病了，要不你去活儿？哎，我他妈丢人德行！别他妈管我妈，别管我，完了！哥，我告诉你啊，副总，我争不争气跟你一点关系都没有，赶快走，不想看到你，走不走？不走不走。大哥，大哥，每次约会，你就是让我这样等着。你怎么知道卢大志的事？你真以为没有人知道你们干的好事吗？可怜的卢大志。根本不知道自己被设计。你说，如果我把这些事情告诉他，他会怎么样？我听不太懂，你能说的直接点吗？找人开走卢大志送货的车，害他欠钱，知道他想靠赌博赢钱，又报警抓赌，你们可真够狠的。我想，整卢大志其实是为了对付葡萄。还要让你鞍前马后的伺候他，这个葡萄到底是个什么人物？当然，我也可以什么都不说，只要你好好对待你的未婚妻怎么样？血压正常，严先生，你一定要控制情绪，免于过于激动。康大夫，啊，盛元的事儿怎么样？我们一直在尽力寻找，不过说实话，情况不乐观。袁先生，如果您有亲属，应该尽快的叫他们到医院来参加配镜测试。其实。一般情况下，我们并不建议子女给老人捐肾。但是呢，袁先生情况比较特殊，实在是找不到可以匹配的肾源。你们如果早有打算呢，应该尽快的带孩子来参加测试。袁先生每进行一次透析，都很危险，所以必须尽快手术。我们知道了，谢谢你。哎，那没什么事儿。我就先走了啊！好，谢谢唐大夫。哎，谢谢唐大夫啊！不客气，不客气。莫里，莫里、啊，怎么来了？莫里，莫里，你干嘛啊？你想干嘛？你跟我说了。你干嘛？你放开你父亲！你放开你的父亲！你们到底想怎么样，莫莉？我能问问，出什么事了吗？卢大志，他怎么得罪你们了，让你用这么龌龊的手段来整他？为什么？为什么你们总是在害人来达到你们自己的目的？你们这样做会毁了大志的，你们难道就不怕报应吗？莫莉，这件事情你是怎么知道的？你是怎么知道的？妈妈。葡萄三番五次的劝我，跟我说让我理解你，理解你。但是真的，妈妈，我没法理解你。你怎么能做这样的事情呢？怎么能啊，妈妈？莫莉，这件事跟你母亲没有关系。你闭嘴，莫莉。你自己想清楚，胡桃知道了这件事情，你的下场是什么
回家吧，去看看你妈妈。我没脸回去，我没脸回去。好了，别打了，真的，你妈妈都急病了，回家吧。我没脸回去。我是笨蛋，笨蛋！我是笨蛋，我是笨蛋，我是笨蛋！你为什么不动动脑子？我没脑子，我卢大志就是个蠢货。那么多人送我，为什么就你的车被偷了？我他妈怎么知道？见到他，我没有本事，只有烂命一条。钱我会自己还上的。谢谢了，大舅哥。贵国，你放心，我马上让苏秘书去查是谁走漏了风声。茉莉应该不会告诉葡萄的，葡萄不会这么快就知道。但是我觉得他现在开始已经一点点接受你了，你一定要有信心，我们一定会尽快安排他去检查。小雅，你还想做什么？我会让苏秘书去。不行，我们已经做了太多不该做的事，我们不能再越界了。小雅，葡萄是我的女儿，我宁肯自己去死，也不允许你去伤害她。魏国，你放心，我不会去伤害她的，因为你是她的父亲。只要你活着，才能够给她一个家，并且才可以去弥补。你不是总是说你想要赎罪吗？那你就得必须活着。如果你死了的话，你怎么去弥补？你拿什么去挽回呢？这对于葡萄来说。他是最大的伤害。我还真不如死了。我死了，一切的仇恨都会消失，就不会再有伤害。担心你师傅吧，算你有良心。我一直以为天塌下来都不能把我婆婆怎么样，从来都没见她这样。大致是她的命根子。大致，大致回家了吗？他现在根本不可能听我的，不了解他的人以为他混，表面上嘻嘻哈哈的，不在乎别人说他没出息。其实他心很重，压力很大
，可他又没什么办法，也确实有点背。他现在不想理我，是不想给我添负担，不想拖累我。都怪我。这事儿跟你一点关系没有。如果不是我一直想报复袁卫国。如果不是我一直太好强，大致就不会急着去挣钱，他就不会倒这霉。老大，其实大致这件事情，是袁卫国和我妈妈他们在……他们是替大致还了钱，可我婆婆和大致不想欠他们的情，他们不想让我爸。算了。事情都发生了，不提了。对了，是你告诉袁卫国星星在哪儿上学的吧？我早就该想到这一点。与其报复，不如让他做些好事。能让和星星一样的孩子有上学的机会，是件多好的事儿，对吧？对。很累吧？想听什么？随便。OK。今天有体育课，他最不喜欢上了。你告诉他，如果他和同学一起跑步，你就给他薯片吃。记住一次，只能给他吃一片。呃，他会给你讲条件，你千万不能妥协，也不能让他听出你有半点犹豫，要不然他会跟你没完没了的。呃，他做了错事呢，你一定要告诉他哪里不对，为什么不对。嗯、呃，你要不断的提醒他，知道了吗？嗯。啊、呃，还有什么来着？呃，我刚刚想了一大堆，我现在突然忘了。没关系，想起来了，随时打给我告诉我啊。嗯、呃。啊，对了，那个什么，嗯、呃。老师上课讲的内容，你一定要记住。回来我好再给他讲一遍啊。嗯、好了，我一定会记住的。孩、嗯、儿他妈。你们快点啊！一会儿该迟到了。好啊，走了走了走了走了，这回真走了。哎，那个你可得盯住他啊！你、嗯、让他乱跑了，来，星星坐，金哥。哇，现在星星。新的。啊。记好了吗？现在。哎。星星要听茉莉哥哥的话啊。你乖，哎，拿着，好嘞，小心啊！拜拜。好，拜拜。拜拜。拜拜。哎，你慢点开啊！到了给我打电话，注意安全。哎，干什么呀？吓死我了！怎么了？完了完了，嫂子。你看他看你的眼神，还有你说话的语气，温柔的不得了。闻到了吗，嫂子？爱情的味道，什么乱七八糟的！你放心吧，我是他老大，他是我小弟，最亲密。你没闻到海蛎子味儿啊？我得给你算一卦。星星，哥哥心里一直藏着一件事儿，不知道该不该跟葡萄姐姐说。我如果跟她说了呢，她很有可能就不会再原谅她爸爸。
พราะว่าผู้คนผู้ชายเขาเจอเรื่องสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขาไม่ชอบก็คือการที่เขา呀，呀！你不是答应过我只吃一点吗？你怎么全给吃了？你太不讲信用了你！完了完了完了完了,完了！胡大姐知道肯定会骂死我。胡大姐姐会骂我吗？哼，她哪舍得骂你，她只会骂我。胡大姐姐说过，那种人的话你最好别信。那种人。哪种人？说话不算数，没礼貌，好吃懒做，败家子儿。在屋里，你得出来透透气儿，好。大志的事儿啊，不用担心。我已经跟二狗说了，他要是再敢让他去要债，我就把他干的那些坏事儿都告诉他媳妇儿。这二狗他第一怕您，第二就怕他媳妇儿。他现在啊，得把大志当爷供着。妈，您就放心吧。大志他不会有事儿的。他是您儿子，那脾气跟您一个样。认定的事儿，他一定要做。您给他点时间，他会明白过来的。妈，你今天一定得吃饭，这可是我精心给您做的。您要是不吃，我就把它都倒了。妈，赶紧吃饭。胡涛啊，妈不配啊，不配你这么叫我。哪有妈这么对自己的女儿、啊？妈，您怎么对我了？无论我多晚回家，您都热汤热饭等着我。我和大志吵架，您也总是向着我说话。我把袁望和袁鑫带回家，您都是尽心尽力的帮我照顾。可我还劝大志跟你离婚。妈，您别老觉得对不起我。爸死得早，您一个人拉扯大志和小鹿。一心盼着给老卢家生个大胖孙子，有个后。可这孤独症太可怕了，让谁家摊上，谁愿意自己的孙子可能是个孤独症啊？再说，医学上又检测不出来，要我，我也这么选择。葡萄，妈是，妈，我理解你，以后咱不提这事儿了啊。你看，咱们现在。还不是像一家人一样吗？葡萄，你这个孩子就是太懂事、太要强。
所以这日子才过得这么苦。妈，您还不是一样吗？行了，吃饭吧。上的一对，地上的一双，你们俩是命中注定的。谁和谁是命中注定啊？不用捂，我又看不懂这个。你哥呢？我哥还在替人要债呢。你怎么知道？宝宝告诉我的。你们俩就你说那么好啊？那你刚才算的命中注定，除了我和宝宝，还有其他人啊？不是不是，我这纯属瞎玩儿。那，你的宝宝今儿没来上班啊？干嘛去了？他还能干嘛呀？和葡萄在一起呗。你知道啊？嗯，他说同情葡萄，想帮帮他。嗨，那他是不敢说实话。哦，那他是爱上葡萄了。葡萄现在在哪上班？哪边酒吧？你们这干嘛？我想找葡萄好好谈谈。别别别别，你千万别去找他，这事跟他没关系，是莫莉一厢情愿的。哎，这么说吧，葡萄对莫莉的感情也确实不一般，但那是因为因为他们两个从小就认识，你知道吧？我已经仔细问过了，我这边的确没人走过风声。不可能，这件事情只有我跟董事长两个人知道，我没有说过，一定是你那儿出了问题。好，我再仔细查查。一定要查出这个人是谁。是。还有，想办法让葡萄住院。您的意思是，不能让他知道发生的事，记住了，也不能伤害他。好，对不起。哎，好，我知道了。总裁，秦庆瑶。我们是专注于企业战略与战略实施的专业化管理工作。不知道金先生，你需要哪个方面的咨询？我想咨询怎么能够收购。这个，秦董事长，金庆阳。你想干什么？有什么话直说吧，我们之间没有必要绕弯。莫慧雅还是这么痛快，那我就实话实说了。我要收购你这个公司。你有这个能力吗？你是了解我的，我不会再做没有把握的事儿了。我警告你，请你不要得寸进尺。莫慧雅，我不知道什么叫得寸进尺，我只知道君子报仇，十年不晚。何况我们已经二十年了，该有个了断了。哦，对了，我听说有个叫葡萄的姑娘跟袁董事长关系不一般，你也非常头疼，要不要我来帮个忙？金信，你今天吃了很多的零食，但是回去不要跟葡萄姐姐说，知道吗？答应我。嗯，好。大哥。嗯，金信，你管
，回家了。坐稳了啊，莫里，我能和你聊聊吗？莫里哥哥，不要和他说话。杰恩哥哥不喜欢他，一见他就发疯。<笑>不到家里，有我能帮忙的地方吗？有啊，罗大志为了。莫莉，坐稳了，星星，坐好，星星，好的。唉，小雅。我在学校。好，我马上回来。怎么？你过，洪小姐，我们一定有办法应付他。青青瑶知道你和葡萄之间的关系，他一定会利用这个毁了我们。我，如果他真的知道这件事情，他就不会有今天的举动，他会立刻曝光这件事情，不会给我们喘息的机会的。可是他说。你和葡萄之间的关系不一般，小雅，你忘了，连公司的员工都以为我和葡萄的关系不一般。你看，也许是我被他吓到了。我这是怎么了？这不怪你，最近发生的事情太多了，更何况你面对的是这个人。秦静瑶，他不会轻易被骗的，他一定会抓住葡萄这件事不放，很快他就会有心。哪来的躲不掉？我们都要为过去的事付出代价。莫
小李哥哥说，他拿手的骂你呀，只会骂我。<笑>那你今天跑步了吗？跑了，我喝了酸奶，吃了薯片。我听茉莉哥哥的话。玄武哥哥，我见到你讨厌的那个人了，他和茉莉哥哥说话了。他今天请了专业的孤独症老师去学校。哦，对了，他还准备筹建保护性就业和托养机构，挺好的。你会原谅他吗？我原不原谅他不重要，重要的是他能不能原谅他自己。不，我们家真的不太方便，要改天吧。我妈今天病了，尤其我哥方便的，正好我也可以帮帮忙。不是，我哥今天的。宝宝，我就知道你在这儿。葡萄，好久没见呢。啊，不是，他非要、啊，怎么把我说的那么不受欢迎啊？葡萄，宝宝呢是一直都不让我来的，怕你不高兴。我想你不会的，你是他老大，我是他未婚妻，那这样看来，咱们是好朋友对吧？你够了吗？嗯？你干嘛就知道对我凶？葡萄，我是真不知道你们俩有这么多年的感情，谢谢你从小的照顾宝宝。不过今天呀、啊，你应该替我说说话，好好说说你这个小弟怎么可以这样对待他的未婚妻呢？茉莉，你怎么能这样呢？嗨，我都已经习惯了。啊、uh, ，对了，那卢大志的事情是不是都已经……我们走了，不好意思。哎，急什么呀？哦、oh, ，对不起，我忘了，今天是我们每周一句啊。那小鹿、葡萄，我们先走了，再见了。我想要干嘛？你很清楚啊。今天别晚了，小鹿，快快叫欣欣吃饭了，来来来，哎，茉莉呢？不刚才还在这儿呢吗？姐姐，哪个漂亮姐姐呀、啊？啊，哪来的漂亮姐姐？啊，是茉莉的未婚妻来找她的。未婚妻是什么东西？未，四百八十六页没有。婚，一百九十五页结婚，男女结为夫妇。妻，三百七十页男子的配偶。<笑>你看，你我们小旺啊，小旺啊，你可真棒。字典背的多熟啊！<笑>我跟你说啊，欣欣，哎呀，这个未婚妻呀、啊，就是没过门的媳妇儿。刚才那个漂亮的姐姐，就是茉莉哥哥没过门的媳妇儿啊。她是茉莉哥哥的媳妇儿，福珍姐姐是大志哥哥的媳妇儿、嗯，对，小鹿姐姐是阎王哥哥的媳妇儿。吃饭，吃太多不能吃。请问葡萄在家吗？<笑>到这干嘛？你不是很想做我老婆吗？宝宝，我知道咱们很久没在一起了，可我不喜欢这儿。要不咱们去你那儿吧？对不起啊，韩小姐，我很清楚什么样的女人我不能带回家。怎么了
，感觉被我羞辱了是吧？你自作自受，知道吗？我会让你付出代价的。出版社的，你们要给我嫂子出书啊？傅三小姐，要不我们换个地方谈一下？不用了，你想让我写什么吧？我们听说您和袁卫国、袁董事长关系比较密切。哎，你们从哪听说的？我我好像不太明白你的意思。那我就直说吧。我们知道你和袁卫国是情缘关系。我明白了，你们是想找袁卫国的麻烦。既然你这么爽快，那我也就直说了。只要你答应，我们会付五百。当然，将会对你有些采访，我们会另给酬劳。妈，你怎么这么磨磨蹭蹭还不出来啊？来吧。嗯哎，大哥，拿活干吧！少跟我提王牌啊，小心我抽你！哎呀，王路，我的哥，你还是回家吧，好不好？还是我告诉你，你看着办。你不让我病，我你就得养着我。哎呦，你老婆跟你妈这么盯着我，我哪敢用您呐？啊！快走吧，真苦。卢大志。哎，这不那天那美女吗？快走。你谁呀、啊？走吧，请我喝酒，我告诉你个秘密。来买我的酒，你的情我领了，赶紧走吧，要不你媳妇儿……她不是我媳妇儿。哎，我告诉你，不带你这么伤人的，我能看出来，人家是真心喜欢你。他只喜欢钱。谁不喜欢钱？我还喜欢钱呢。好好对待人家，人家那么好一姑娘。还是从国外留学回来的高材生，比你强多了。嗯。啊，这个公司可能想找袁卫国的麻烦。晴天出版社。我还知道你为什么这么倒霉。你闭嘴，跟我走。你刚才说什么，陆大志？啊？为什么别人送货没有丢货车？不是，你不了解我，我这人有点背。